Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. At sa video ito ay sasagot naman tayo sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-mention kung sino siya at pini-PM ito. So, ang question, dalawang question, math question ito. But before we will start para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan mga messages. Dito na lang kayo sa Leona Lin Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Leona Lin. Para sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, yung Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. So, punta rin kayo sa files ng mga grupong ito para agad-agad nyo ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Para sa detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung dalawang FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's read the first problem here. If a car consumes 18.5 gallons of gasoline in 255 miles, the question is, how many gallons of gasoline will it need to run 550 miles? Ratio and proportion lang tayo. Ang nasa taas, this is 18.5 gallons. So, yung sa kabila naman, let G sa number of gallons or hanapin natin yung value ni G para makuha natin yung mismong hinahanap dito. So, yung denominator natin, parihong miles, 255. So, bali, 18.5 gallons ang makonsume to travel 255. While itong G, let G sa number of gallons na makonsume sa 550 miles. Now, para ma-isolate natin si G, since itong 550 ay pang-divide sa G, pang-multiply na, na yan sa kabila, or cross-multiplication. So, there, therefore, this will be 18.5 times 550 divided by 255. Now, pwede na tayo mag-multiply. Itong 18.5 times 550. Meron tayong isang decimal dito at merong isang zero. Cancel mo lang yan siya. Ignore mo yung dalawa. Pariho lang yan. So, 185 times 55 lang. Instead na 18.5 times 550. Pariho lang yan siya. So, dito muna tayo. So, this is 525. Carry 2, so 40, 42, 4, 9. 55 lang naman yan, so kopyahin mo lang yan siya at i-add natin. So this is 5, 7, 11, carry 1, 10. Itong 10,175, pakita ko lang sa, iyo, sa inyo yung isa. So pareho lang din, this is 5, 2, 9, 5, 2, 9. Then i-drop natin tong isang 0. So this is 7, 10. Yung isang zero na yan, meron tayong decimal dito. Isang decimal, so i-move natin once. So, pareho lang din, 10,175. Now, itong 10,175 ay i-divide natin sa 255. 10,175 divided by 255. So, this is 3. 255 times 3. And this is 750. 65, tapos i-minus natin ito. So, this is 5, 9, 2. Bring down natin si 5. 2,525 divided by 5, 255. So, this is 9. Kahit hindi na natin ipatuloy yan. Obvious naman na isa lang yung may 39 dyan. So, yan na yung tamang sagot. Ang importante lang ay kung alam nyo kung paano ito sagutan. Next in a certain map, one-fifth of an inch represents 10 miles of actual distance. If two loans are two inches apart in the map, what is the actual distance between them? Now, let's do solution number one. Tawagin natin ito, Cantal style way of solving. Bali, isulat natin yung one inch. Si 1 fifth inch ay equivalent sa 10 
miles. Ano yung kabuan? One inch. One fifty an siya. E paano kung one inch? Ibig sabihin, limang, lima ba? Lima na ten miles. So this will be fifty miles. Ang nandito sa tanong, yung distance ay two inches apart. What is the actual distance between them? Two inches. One inches kasi one inch. One inches tuloy. So, one inch yan siya. So, kung two inches, times two lang tayo, it times two mo lang din yung 50 miles. So, this is 100 miles. So, therefore, ang sagot dito ay 100 miles. Now, doon tayo sa ratio and proportion, pero i-fraction style natin. Ang nasa taas, yan yung one-fifth. Lahat ng nasa taas, yan yung inch. So, ang nasa kabila naman ay 2 inches. Ang nasa baba, yan yung miles. So, sa so 1 fifth, meron tayong 10 miles. Yung sa isa, let M para sa value nito. Or yung miles mismo na hinahanap natin. Kasi ang tanong dito ay, What is the actual distance between them kung 2 inches? So, again, we will do cross multiplication. One-fifth of M or M divided by 5. Next, 2 times, tw times 10, that is 20. Now, para ma-isolate natin si M, since si 5 dito, pang divide sa M, pang multiply na siya dito sa 20. So, M equals 20 times 5 and that is 100. Kaya ang sagot dito, 100 miles. Ganyan lang siya kadali. So, when it comes to mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang yan. Kung pangunahan nyo kasi ng takot, mawawala na kayo sa concentration. So, relax lang. Madali lang ang mathematics. Thank you for watching. God bless.